మేము ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నాం టీఆర్ఎస్లో చేరినప్పటి నుంచి కూడా మేము ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నాము ప్రజా సమస్యలు స్పందిస్తున్నాము ప్రభుత్వం దృష్టి కమిషన్ గారి దృష్టి తీసుకుంటాం సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తున్నాం కానీ ఏనాడు మేము డబ్బులు సంపాదించే డబ్బులు ప్రజల మీద సంపాదించిన ఆలోచన లేదు ఈనాడు మంత్రి మల్లారెడ్డి గారు నేను డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళనే ప్రేమిస్తాను క్లియర్గా చెప్పింది అంతేకాకుండా ల్యాండ్ గ్రాబర్స్ బిల్డర్స్కి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్తులకు బుక్ అబ్దుదారులకు టికెట్ ఇచ్చిండు టికెట్ ఇచ్చిండు ఇలా మేము అంత యాభై నుంచి కోటి వరకు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇచ్చేయగలుగుతామండి మేము ప్రజలు ఉన్నది మాకు పని ఉన్నది అంతమంది కానీ తప్ప మల్లారెడ్డి గారు ఇట్లా చేస్తారని మేము జీవితంలో అనుకోలేదు సరే టికెట్ మేము అందరం కూడా మా మేము కానీ మా ఫెడరేషన్ నాయకులు కానీ పార్టీలో సీనియర్ మంచి నాయకులకు కానీ ఆయన ఏమాత్రము టికెట్లకు కాంప్లైంట్ చేసిన కనీసము మా టికెట్ల సంగతి పక్కకు పెడితే కనీసం మాట్లాడడానికి కూడా ఆయన సిద్ధంగా లేడు కచ్చితంగా ఐదు నిమిషాలు టైం కూడా మాకు ఇవ్వలేకపోయింది ఇదొక సీనియర్ నాయకుడి పార్టీలో ఇదొక అనేక చండారెడ్డి నుంచి సుమిత్రాదేవి నుంచి ఉమా వెంకటరామరెడ్డి నుంచి అదేవిధంగా దేవేందర్ గౌడ్ నుంచి ఇట్లా కేఎల్ఆర్ నుంచి అదేవిధంగా సుధిరెడ్డి గారు సుధిరెడ్డి గారి నుంచి ఇది వరకు నేను ఇట్లా ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలతో నేను కలిసి పనిచేసిన కానీ ఇలాంటి ఎమ్మెల్యేలు నేను చూడలేదు మంత్రి మల్లారెడ్డికి కావాల్సింది వ్యాపారస్తులు ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్తులు అందరితో కుంభక్క అయ్యి డబ్బులు తీసుకొని టికెట్ ఇచ్చి ఆయన కూడా ఒకటి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయ చేయాలని అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి నేను ఈ సందర్భంగా నేను ఒకటే చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ పార్టీ కార్యకర్తలు ఓడిపోతే లేకపోతే ఎప్పుడైతే టికెట్ ఇవ్వడానికి ఓడిపోతే పూర్తి నైతిక బాధ్యత మల్లారెడ్డి గారు వహించాలి అంతేకాకుండా నేను ఖచ్చితంగా ఈ విషయాన్ని ఈ అంతర్గతంగా జరుగుతున్నటువంటి అవినీతి అవినీతి కార్యక్రమాలు మల్లారెడ్డి గారి అవినీతి కార్యక్రమాల్ని తప్పకుండా అధిష్టానాన్ని తీసుకుపోతా మంత్రి గారి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర తీసుకుపోతా కేటీఆర్ గారి తీసుకుపోతా ఆయన యొక్క కబర్దార్ మల్లారెడ్డి గారు నేను చెప్తా ఉన్నా నీ అవినీతి నీ నీ పండే రోజు వచ్చింది నీ పాప పండే రోజు వచ్చింది నీ యొక్క కార్యక్రమాలతో మా నీ నాయకుల యొక్క గొంతు కోసం నువ్వు వేడితో కనీసము ఉరిశిక్ష చేసే ముందు లాస్ట్ నీకు చివరి కోరిక అని అడుగుతాను నేను నేరం చేసిన వాళ్ళు అట్లాంటిది కనీసం మర్యాద లేకుండా సిన్సియర్గా పనిచేసిన వాళ్ళు మేమంతా కూడా సీ మమ్మల్ని సర్వే చేయమన్నాం మేము ఎవరికి మాత్రం వాళ్ళకి ఇవ్వని చెప్పలేదు మేము నిజాయితీగా దానికి పనికి వస్తాం అనుకుంటేనే పనికి వస్తాం అరుళ్ళం అనుకుంటే మేము టికెట్ ఇవ్వడం తప్ప మేము ఎక్కడ కూడా మాకు టికెట్ గుడ్డిగా ఇవ్వమని మేము చెప్పలే ప్రజాప్రాయం మేరకు మేము ఇవాళ టికెట్ అడిగినాం అంతేకాకుండా ప్రజలు అభిష్టాన్ని కాళ్ళ తొక్కిండు కార్యకర్తల మనోభావాలు భావాలను తొక్కించుడు ముఖ్య నాయకులను మనోభావాలను తొమ్మ అనుభవాలను తొక్కేసి కుదుంగలు తొక్కి ఆయన శవాల మీద కూర్చొని సవారీ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఖచ్చితంగా త్వరలోనే ఇప్పుడు ఆయన మంత్రి గారి దగ్గర తీసుకుపోయి ఖచ్చితంగా నేను చర్యలు తీసుకోవడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ సందర్భంగా మీకు తర్వాత తెలియజేస్తా ఉన్నాను Hello everybody this is Lipsika please subscribe to Kakatiya TV please subscribe to Kakatiya TV please subscribe to please subscribe push subscribe please subscribe hi nenu RJ Kajal subscribe to Kakatiya TV chaala interesting updates and interesting content untundi Kakatiya TV lo so definitely subscribe cheskondi and kinda kanipistunna bell icon ni kuda meeru nokkite meeku instant ga upload chesina ventane notification kuda vastundi kabatti do subscribe